ഹലോ എവറി വൺ എൻവറോൺമെൻറ്റൽ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ദ ടോപ്പിക്ക് ഈസ് പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് ഒരു ടൗണിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറാണ് ആവശ്യം വരുന്നത് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഡിസൈൻ പീരീഡ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് താഴോട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഒരു ഡേ ഒരു പേഴ്സണ് എത്രത്തോളം വാട്ടറാണ് അയാളുടെ നീഡ്സൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം വരുന്നത് അതിനാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് എൽ പി സി ഡി ആണ് എൽ പി സി ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ ഡേ ആണ് ഈ ക്യാപിറ്റയുടെ മീനിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഡിമാൻഡ്സ് തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട് സോ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് പബ്ലിക് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ലോസ് ആൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ഫയർ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് സോ ആദ്യം നമുക്കതിലെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് നോക്കാം ഹൗസ് ഹോൾഡ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടാവശ്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ചിലവാകുന്നു അതിനെയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എൽ പി സി ഡി ആണ് ഇത് ഒരു ആവറേജ് ഇന്ത്യൻ ടൗണിൽ വിത്തൗട്ട് ഫുൾ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഈ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എൽ പി സി ഡി അടുത്തത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിമാൻഡ് ഓഫീസസിലും ഫാക്ടറീസിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിലും ഒക്കെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറാണ് ആവശ്യം വരുന്നത് അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിമാൻഡ് വാല്യൂ സെവൻറ്റി എൽ പി സി ഡി ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ വാല്യൂസ് ആണ് ഓരോ ഡിമാൻഡിലും എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റി വാട്ടറാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത ഡിമാൻഡ് പബ്ലിക് ഡിമാൻഡ് പബ്ലിക് പ്ലേസസ് പാർക്ക് പോലെയുള്ള പബ്ലിക് പ്ലേസസിലൊക്കെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആവശ്യം വരുന്നു അതിനെയാണ് പബ്ലിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ എൽ പി സി ഡി ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ വരുന്നത് ഈ പബ്ലിക് ഡിമാൻഡിലാണ് ടെന്നേ വരുന്നുള്ളൂ അടുത്തത് ലോസ് ആൻഡ് തെഫ്റ്റ് നമുക്കറിയാം കളവായിട്ടും പിന്നെ ലോസ് അത് ഈ ലീക്കേജ് കാരണം ജോയിൻസിലുള്ള ലീക്കേജോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പൈപ്പ് പൊട്ടുന്നത് കാരണം കുറേ വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എൽ പി സി ഡി ആണ് ലോസ് ആൻഡ് തെഫ്റ്റ് കാരണം വരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ നാല് വാല്യൂസ് ഇല്ലേ ഈ ഒരു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എൽ പി സി ഡി സെവൻറ്റി എൽ പി സി ഡി ടെൻ എൽ പി സി ഡി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എൽ പി സി ഡി ഇതൊക്കെ വിത്തൗട്ട് ഫുൾ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂസൊക്കെ ഇനി പറയുന്നതൊക്കെ ഫുൾ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് ഫുൾ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എൽ പി സി ഡി ആണ് നമ്മളിവിടെ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് വിത്തൗട്ട് ഫുൾ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഫുൾ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എൽ പി സി ഡി ആണ് കണ്ടോ കുറച്ച് വാല്യൂ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ഫ്ലഷിംഗ് വന്നപ്പോൾ ഇനി ജനറൽ കേസിൽ സ്കൂൾസും ഓഫീസിലും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി എൽ പി സി ഡി ആണ് അത് ഓർമ്മിക്ക എളുപ്പം ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് നയൻറ്റി അങ്ങനെ സ്കൂളിൻ്റെയും ഓഫീസിൻ്റെയും ഡിമാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളാണെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നും കൂടും നോർമലി സ്കൂളിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി പറഞ്ഞെങ്കിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ടു ട്വൻറ്റി ടു വരെ ഉണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഇനി എയർപോർട്ടിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും ഒക്കെ സെവൻറ്റി തന്നെയാണ് ഈ സെവൻറ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഒരിടത്ത് നോക്കി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിമാൻഡിലും സെവൻറ്റി ആണ് എയർപോർട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും സെവൻറ്റി എൽ പി സി ഡി ആണ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ബെഡ്സിനേക്കാളും കുറവാണ് വര കുറവാണ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലുള്ള ബെഡ്സ് എങ്കിൽ ത്രീ ഫോർട്ടി എൽ പി സി ഡിയും ഹൺഡ്രഡ് ബെഡ്സിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എൽ പി സി ഡി ആണ് വരുന്നത് ഫൈനൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഈ ഫയർ ഡിമാൻഡ് ഫയർ ഡിമാൻഡ് എവിടെയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു തീപിടു
into p by 5 plus 10. Last one, Buston's formula, spelling b u s t o n apostrophe s sana. Buston's formula da q equal to 5663 root p. This is the formula of Q and P. Same, aana, same means Q and the notate in the discharge aana, P for population. Add the factors affecting rate of demand size of city, climatic condition, quality of water supply, habit of people, types of supply if it is continuous or intermittent, then pressure in the distribution system, and finally cost of water. It is just one factors and factors affecting rate of demand. That is very important to say in the terms. First one, maximum daily demand. Average daily demand is 1.8 to multiply the maximum daily demand. Okay. That is the maximum hourly demand. That is 1.5 into maximum daily demand. 2.7 into average daily demand. This is the same as 1.8, 1.5, 2.7. These values are 3 multiples. That is the same as 1.8, 1.5, 2.7. That is the total demand. This is the maximum daily demand. Is the maximum daily demand. Maximum daily demand. Maximum hourly demand in a total demand. That is the term coincidental draft. Coincidental draft is maximum daily demand in the fire demand in the adium coincidental draft. We have occasionally fire in the 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 that is why fire demand is added to the coincidental draft. We have to learn the main factors in the main factors. Rate of demand is added to the design period. Design period is added to the water supply projects. We have to design the design period for 20 to 40 years. We have to design the design period. We have to design the design period. Future लो रे 20 to 40 years उबे हुई क्या है बच्चना रीडी लाई रीकी ओरो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स से नमले डिजाइन जाई ना द इधर लाई योरे 20 to 40 years अ क्या है ना डिजाइन पीरियड अन्ना बारे ना द इधर लाई इस रोधिके ना योरे कार्यम नमले कंस्ट्रक्टेड जाई दा दिने शेषम ओल्ला दाना ये 20 to 40 years Supply projects we use in a time and utility period. That is 20 to 40 years. Dams are 50 years. Water treatment plants are distribution system 20 to 30 years. Treatment unit pumps are 15 years. Design period. Now we have two factors. Design period I, okay, added to the final factor on the population on a number of population or you city learning or you or you start a population I'm getting a little present population only for channel mom for two decades years mumble of population economic about the municipality records in a civic body in a economic collecting a pattern the data is on a present population question I'm going to do water supply projects that could design jane will take a present present population condition matter no kill patilla Future leh terutama dalam population kudu biar korai je. Ini tak kita mula future leh population kita forecast je. Ini tu, nama kita design je yang betul lo. Population forecast je yang ni tu korcuh mat third zaman. Adil orang nama tu dah arithmetic mat third. Next one geometric increase mat third. Third one incremental increase mat third. Fourth one decreasing rate mat third. Fifth one simple graphical mat third. And finally comparative mat third. Adil leh first one nama arithmetic increase mat third. Ana, adil nak kena. Arithmetic increase method is old cities like yana suitable. That is already that is a saturation point that can reach the city. Ilana, namala arithmetic increase method, namala ubiyoi kena. That is called yana population forecasting. Ilana, namki important jai to nokke enda or a graph under. Y axis le population. 
എക്സ് ആക്സിൽ ടൈമും ടൈം ഇൻ ഡെക്കേഡ്സുമാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കറിവ് എസ് കറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിസ്റ്റിക് കറിവ് എന്ന് വിളിക്കും ഇത് പോപ്പുലേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കറിവാണ് നോർമലി പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കറിവിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എസ് കറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിസ്റ്റിക് കറിവ് എന്നാണ് ഇതിൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പീക്ക് പോയിൻ്റ് ഇതിനെയാണ് സാച്ചുറേഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈം ഇത് ഡെക്കേഡ്സിലാണ് പറയുന്നത് ഡെക്കേഡ്സ് ഇങ്ങനെ ടൈം കൂടും തോറും പോപ്പുലേഷൻ കൂടി 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 ഇവിടെ ഒരു മാക്സിമം പോയിൻ്റിലെത്തും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സിറ്റീസൊക്കെ നല്ല ഡെവലപ്പായി ആ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ പോയിൻ്റ് കണ്ടോ പീക്കാണ് അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് അർത്തമാറ്റിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡിൽ പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് സാച്ചുറേഷൻ പോയിൻ്റ് അത് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് സാച്ചുറേഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് സിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാൻ കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പായ സിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റിയിൽ ആണ് അർത്തമാറ്റിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോർമുല നോക്കിയേ പി എൻ ഈക്വൾ ടു പി നോട്ട് പ്ലസ് എൻ ഇൻ ടു എക്സ് ബാർ ഇതിൽ പി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡെക്കേഡ്സ് ആണ് എക്സ് ബാർ ആവറേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഇതിൽ അർത്തമാറ്റിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നമ്മൾ അസ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഡെക്കേഡ് കഴിയുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻക്രീസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഓരോ ഡെക്കേഡ് കഴിയുമ്പോഴും പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു അസംഷനിലാണ് അർത്തമാറ്റിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് നോക്കാം രണ്ടാമത്തത് ജോമെട്രിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ അർത്തമാറ്റിക് ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ജോമെട്രിക് ഇൻക്രീസ് ആണ് ജോമെട്രിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡിൽ ഓരോ ഡെക്കേഡ്സ് കഴിയുമ്പോഴും പോപ്പുലേഷൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എടുക്കുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഓരോ ഡെക്കേഡ് കഴിയുമ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ജോമെട്രിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡിൽ എടുക്കുന്നത് ഇതൊരു യങ് റാപ്പിഡ്ലി ഡെവലപ്പിംഗ് സിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫോർമുല പി എൻ ഈക്വൾ ടു പി നോട്ട് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഇതിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ജോമെട്രിക് മീൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ആർ രണ്ട് പിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല ആർ വൺ ഇൻ ടു ആർ ടു എക്സെട്രാ ടു ആർ എൻ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല പി എൻ ഈക്വൾ ടു പി നോട്ട് പ്ലസ് എൻ എക്സ് ബാർ പ്ലസ് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു വൈ ബാർ ഇതാണ് ഫോർമുല ഇതിൽ എക്സ് ബാർ ആവറേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷനും വൈ ബാർ ആവറേജ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷനുമാണ് പി നോട്ട് കറണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇൻ ഡെക്കേഡ്സും പി വൺ ഏത് ഡെക്കേഡിൻ്റെ പോപ്പുലേഷനാണ് വേണ്ടത് അത് എന്ത് ഈ ഡെക്കേഡിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ അടുത്തത് ഡിക്രീസിംഗ് റേറ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ആദ്യം പഠിച്ച മൂന്നെണ്ണം അർത്തമാറ്റിക് ഇൻക്രീസ് ജോമെട്രിക് ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ ഇൻക്രീസ് മൂന്നും നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നൊരു അസംഷനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയോ ഡിക്രീസിംഗ് റേറ്റാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഡിക്രീസിംഗ് റേറ്റ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ ഫോർമുല പി എൻ ഈക്വൾ ടു പി നോട്ട് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ നോട്ട് മൈനസ് ഡി ബാർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ നോട്ട് മൈനസ് ടു ഡി ബാർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു എക്സെട്രാ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ നോട്ട് മൈനസ് എൻ ഡി ബാർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടുത്തെ ഡി ബാർ ആവറേജ് ഡിക്രീസ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷനും ആർ നോട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് നോൺ ഇൻക്രീസ് ആണ് ഓക്കെ ബാക്കി പി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ഡെക്കേഡിലെ പോപ്പുലേഷനും നെക്സ്റ്റ് വൺ സിമ്പിൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് പേര് പോലെ തന്നെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒ
അത് വേറൊരു സിറ്റിയുമായിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്പായ ഒരു സിമിലർ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സിറ്റിയുമായിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്യും കമ്പെയർ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഇതും ഒരു ലോജിസ്റ്റിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ നോർമലി എല്ലാ പോപ്പുലേഷൻ കറും ലോജിസ്റ്റിക് തന്നെയാണ് രണ്ട് സിറ്റീസ് കമ്പെയർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തേഡ് പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു വെരി ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആറ് മെത്തേഡിൽ താങ്ക് യു